ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்து மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்கலாம் மீன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மீடியன் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான் தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த மீன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் வந்து ஃபிஃப்டியாக இருந்ததுன்னா ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இதான் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஃப்ரீக்வன்சிலும் ஒரு எஃப் ஒன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது எஃப் டூன் வேல்யூ இருக்குது டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன்னு எஃப் டூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொடுத்துருக்க டேபிள் வேல்யூவை முதல்ல இந்த மாதிரி வேர்டிக்கலாக எழுதிக்கோங்க கிளாஸ் இன்டர்வல் ஃப்ரீக்வன்சி மீன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இதை டைரக்ட் மெத்தடில் தான் யூஸ் பண்ணி போடுறீங்க அப்படியே எக்ஸை எஃப்ஐ மல்டிபிள் பண்ணி ஆனால் நீங்கள் அதை மல்டிபிள் பண்ணி போடுறத விடவும் ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தட் தான் ரொம்ப சிம்பிள் அது எப்படி போடுறதுன்னு கற்றுக்கோங்க இப்போது கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் கொஸ்டின்லேருந்து எடுத்து காப்பி பண்ணியாச்சு கொஸ்டினில் மீன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மீன் டேபிள் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ மீன் வேல்யூ ஃபிஃப்டின் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீன் டேபிள்னாலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மிடில் வேல்யூ எக்ஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிளாஸ் மார்க்குன்னு கூட அதை சொல்லலாம் ஜீரோக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் டென் டுவெண்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்க நம்பர் தேர்ட்டி சப்போஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்போ கூட இது கிடைக்கும் கரெக்டாக ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுவில் ஃபிஃப்டி இருக்குது சிக்ஸ்டிக்கும் எயிட்டிக்கும் நடுவில் செவன்ட்டி இருக்குது எயிட்டிக்கும் ஹண்ட்ரட்க்கு நடுவில் நைன்ட்டி இருக்குது இதான் உங்களோட எக்ஸை எடுத்து எழுதியாச்சு கொஸ்டினில் டோட்டலாக ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்கிறதுனால இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ எழுதுனதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டேபிளில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இந்த எக்ஸையை யூஸ் பண்ணி எக்ஸை எல்லாமே பிக் நம்பராக இருக்கிறதுனால இதை குட்டி நம்பராக மாற்ற போகிறோம் அது எப்படி மாற்றுறது முதல்ல டிஐன்னு போட்டுக்கோங்க டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்னா எக்ஸையில் நடுவிலேருந்து ஒரு நம்பரை செலக்ட் பண்ணி ஏன்னு எழுதிக்கோங்க அது பேர் அசியூம்டு மீன் வேல்யூ ஏன்னு எழுதிட்டு இந்த ஃபிஃப்டியால் இந்த டேபிளில் இருக்க எல்லாரையும் மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த ஃபிஃப்டியால் இந்த டேபிளில் இருக்க நம்பரே மைனஸ் பண்ணணும் அதாவது டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி அதை தான் இங்கே எடுத்து எழுதணும் டென் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோ அதே மாதிரி சை செவன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி நைன்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ இந்த மாதிரி எழுதி ஜஸ்ட் இது பென்சிலில் போட்டுட்டு இதை வந்து ரப் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா நான் மேலே வந்து எக்ஸைன்னு எழுதியிருக்கோம் பக்கத்தில் கீழே மைனஸ் மைனஸ்ன்னு போட்டால் என்ன இப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு யோசிப்போம் அவங்களுக்கு புரியணும்னு நீங்கள் எழுதியிருந்தேன் ஸோ இது ரப் பண்ணிடலாம் ஸோ மைனஸ் பண்ணியாச்சு சப்போஸ் இதில் நடுவில் ஒரு நம்பர் இருந்துச்சு அதை நான் ஏன்னு எடுத்துகிறேன் சப்போஸ் ரெண்டு நம்பர் நடுவில் வந்துச்சுன்னா இன்னொரு டேட்டா எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் எதை எடுத்தாலும் கரெக்டாக மெயின் வேல்யூ கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ டிஐ கண்டுபிடிச்சாச்சு டிஐ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் முதல்ல கிளாஸ் மார்க்கை பாருங்கள் கிளாஸ் மார்க்னா என்னென்னா கிளாஸ் இன்டர்வலோட சைஸ் சாரி கிளாஸ் சைஸை பார்க்கணும் ஜீரோ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி எல்லாமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கேப்பில் இருக்குல்ல அப்போ நம்ம சொல்லலாம் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டின்னு சொல்ல முடியும் கிளாஸோட சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி தான் இந்த டுவெண்ட்டியால் இங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் டிவைட் ஆகுறாங்களான் பாருங்கள் ஆமாம் டிவைட் ஆகுறாங்க எல்லாமே டுவெண்ட்டி டேபிள்ஸில் வருதுல்ல அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த நம்பர் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் அதுக்கு பேர் தான் யூஐ யூஐ சீக்வல் டு டிஐ பை ஹெச் ஹெச்ன்றது நம்மளோட கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டி அதனால் டிஐயை டுவெண்ட்டியால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபார்ட்டி பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி பை டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஒன் சார் டுவெண்ட்டி டூ சார் இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப குட்டி ஆகிடுச்சு வேல்யூஸ் இப்படி இருந்த வேல்யூ தான் நம்ம இப்படி மாற்றிருக்கோம் இப்போ ஃபைனலாக எஃப்ஐயையும் யூஐயையும் மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் எஃப்ஐ நம்ம இது வரைக்கும் யூஸே ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம எஃப்ஐ யூஸே பண்ணலை இப்போ தான் எஃப்ஐ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எஃப்ஐயும் யூஐயும் மல்டிபிள் பண்ணி போடுங்க செவன்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் எஃப் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் எஃப் ஒன் எஃப் ஒன்னு எழுதுனா போதும் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடுச்சு எஃப் டூ இன்ட்டு ஒன் எஃப் டூ நைன்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி எயிட் எழுதியாச்சு இப்போது இங்கே இருக்க எஃப்ஐ யூஐ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்
மீன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடில் நம்ம முதல்ல இங்கே ஒரு ஏவை மைனஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஏவை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் இந்த டேபிளோட கடைசியில் என்ன இருக்குது சமேஷன் எஃப்ஐ யூஐ இருக்குது அப்போ சமேஷன் எஃப்ஐ யூஐ பை சமேஷன் எஃப்ஐ பேசிக் ஃபார்முலா மல்டிபிள் பை ஹெச்ஆலை டிவைட் பண்ணுவோம்ல அப்போ இந்த ஹெச்ஆலை இங்கே மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஸ்டெப் டிவியேஷனோட ஃபார்முலா எழுதியாச்சு இப்போது மீனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் ஃபிஃப்டி இருந்துச்சா ஃபிஃப்டி போடுங்க ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஃபிஃப்டி தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இங்கேயும் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சமேஷன் எஃப்ஐ யூஐ நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் மைனஸ் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டிவைடட் பை சமேஷன் எஃப்ஐன்றது டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இதுதான் சமேஷன் எஃப்ஐ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டின்னு எழுதிக்கலாம் மல்டிபிள் பை ஹெச்ஓட வேல்யூ கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டின்னு எழுதிடலாம் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஆகிடும் அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து மல்டிப்பில் தான் இருக்காங்க இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒன் ஜார் சிக்ஸ் ஆர் அப்படின்னா நம்ம நெட்டில் சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருங்க ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஜீரோ ஆகிடுச்சு டிவைடில் இருந்த சிக்ஸ் இங்கே வந்தால் மல்டிப்பில் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ இன்ட்டு எனத்திங் ஜீரோ தான் மைனஸ் எஃப் ஒன் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் எஃப் ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் எஃப் டூ இங்கே வந்தால் மைனஸ் எஃப் டூ ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கிது இதுதான் நம்மளோட செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இங்கே நம்ம டேபிளில் ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ சால்வ் ஒன் அண்ட் டூ சால்வ் ஒன் அண்ட் டூ எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குது எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ டேரெக்டாக ப்ளஸ் எஃப் டூவும் மைனஸ் எஃப் டூவும் கேன்சல் ஆகிடுது இது ஒரு ஒன் எஃப் ஒன் இது ஒரு ஒன் எஃப் ஒன் ஆட் பண்ணால் டூ எஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவையும் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ எஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை டூன்னு எழுதிடலாம் கேன்சல் பண்ணால் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ எஃப் ஒனோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி எயிட் தான் எஃப் ஒனோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு இப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் எஃப் ஒனுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் எஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் எஃப் டூ அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபோர் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபோர் எழுதிடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ அப்போ எஃப் டூவோட வேல்யூ கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி தான் நம்ம ரெண்டு வேல்யூமே ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் எஃப் ஒன் எஃப் டூ தான் கேட்டிருந்தாங்க எஃப் ஒனோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி எயிட்னு கிடச்சிருக்கு எஃப் டூவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ சப்போஸ் கொஸ்டினில் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சியில் மீடியன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த ஃபாலோயிங் டேபிள் இஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் கேபிட்டல் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து சமேஷன் ஆஃப் எஃப் இந்த எஃப் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண கிடைக்கிறது இந்த ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் மீடியன் வேல்யூ தேர்ட்டி டூ மீடியன் வேல்யூ தேர்ட்டி டூவாக இருந்தால் இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் கண்டுபிடிங்கன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் டேபிளுக்கு மொத்தமே மூணே மூணு பாக்ஸ் போட்டால் போதும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பாக்ஸ் ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது கிளாஸ் இன்டர்வலும் ஃப்ரீக்வன்சியும் இந்த மார்க் தான் கிளாஸ் இன்டர்வல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் எஃப்னு போட்டு முதல்ல கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க டேட்டாஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ நம்ம சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் சிஎஃப் அப்படின்னா கொமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு அர்த்தம் கொமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் முதல்ல இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ அப்படியே எழுதிக்கோங்க இந்த டென் அப்படி இங்கே வந்துடும் அடுத்து இந்த டென்னு இந்த எக்ஸை ஆட் பண்ணுங்கள் டென் ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு எழுதணும் டென் எக்ஸ்ன்னு எழுத முடியாது ஏன்னா ஆட் பண்ணால் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் வந்து ஆட் ஆகாது அது அப்படியே தான் இருக்கும் டென் ப்ளஸ் எக்ஸை இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஆட் பண்ணுங்கள் டென்னும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபைவும் தேர்ட்டியும் ஆட் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த ஒய் ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட எக்ஸ் கூட இன்னொரு ஒய் ஆட் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதணும் இந்த டென் ஆட் பண்ணும்போது செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடணும் இதில் இந்த கடைசியாக வர்ற வேல்யூ வந்து இதோட டோட்டலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே வந்து டோட்டல் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்
ஸோ இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் என் பை டூ எடுத்து செக் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என் பை டூ எடுத்து செக் பண்ணுறதுக்கு மீடியன் வேலி தெரியாது மீடியன் வேலி தெரியாது அப்படின்னா தான் என் பை டூனால் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ ஃபிஃப்டி அப்போ எங்கே வருதுன்னு சிஎஃப்பில் போய் பார்க்கணும் ஆனால் சிஎஃப்பில் வந்து வேரியபிள்ஸ் இருந்தால் சிஎஃப்ஐ யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்காதீங்க அதை ராங் ஆன்சர் கொண்டு வரும் கண்டிப்பாக சிஏயில் போய் மீடியன் எங்கே வருதுன்னு பார்த்து அதை மீடியன் கிளாஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மீடியனுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் தேர்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டூ இருக்குது அந்த தேர்ட்டி டூ இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் கொஸ்டினில் இங்கே இருக்குது தேர்ட்டி ப்ளஸ் என் பை டூ என்னோடய வேல்யூ கொஸ்டினில் இங்கே ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா இங்கே பிராக்கெட்டை போடாமல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் எழுதுறது அப்படி எழுதுனா எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் வரும் அது ராங் ஆன்சர் கண்டிப்பாக இதில் பிராக்கெட் போகணும் இருந்தால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் எக்ஸுக்கும் காமன் டிவைடட் பை எஃப் எஃப் வேல்யூ கொஸ்டினில் தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ இங்கே தேர்ட்டி மல்டிப்ளை ஹெச்ன்றது கிளாஸோட சைஸ் ஜீரோ டு டென் டென் டு டுவெண்ட்டி டூ எல்லாமே டென் டென் கேப்பில் இருக்கலாம் அப்போ இங்கே டென்னு எழுதிக்கணும் முதல்ல இந்த ப்ளஸ் தேர்ட்டி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மைனஸ் தேர்ட்டி ஆகும் அப்போ தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டூ வால டிவைட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி மைனஸை உள்ளே கொண்டு போனால் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த டென்னும் இந்த தேர்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணி த்ரீ சார்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இவங்கள தான் கேன்சல் பண்ண முடியும் இங்கே கேன்சல் பண்ண முடியுதுன்னு இது அடிஷனில் இருக்குது ஸோ எழுதியாச்சு இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு த்ரீ மட்டும் இருக்குது தேர்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் த்ரீ சாரி டூ டிவைடில் இருக்கிற த்ரீ இங்கே வந்ததுன்னா மல்டிப்பிளில் வந்துடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டியில் தேர்ட்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு கிடச்சிருக்கு மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அங்கே போனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைனுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ன்றது இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நைனுன்னு கிடச்சிருக்கலாம் அந்த நைனை எக்ஸோட பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும் மைனஸ் நைன் ஆகும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்றது தான் உங்களோட மிஸ்ஸிங் ஃப்ரீக்வன்சியோட கரெக்டான வேல்யூ வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் ச